Merhaba arkadaşlar ben Şenol Dere. Bugün sizlerle bir transferin bu verilmiş devredeki transferin hangi bölgede çalıştığını belirleyeceğiz. E, VB değeri zaten verilmiş 0.7 volt beta verilmiş. E, bunları bu bu verilenlere göre çözüm yapacağız. Zaten devrede diğer değişkenler de verilmiş. NPM transistör. Dikkat ederseniz kolektör tarafında artı 20 volt, emitter tarafından da eksi 20 volt bir değer verilmiş. Yani direkt toprağa bağlanmamış. Bu zaten dikkat etmemiz konular gereken konulardan biri. Ee, devrenin çözümüne başlayalım isterseniz. İlk ilk yap, etapta yapmamız gereken tabii ki bizim RTH'ımızı bulmak. <gülüyor> Şimdi RTH'ımızı bulurken bu iki noktayı zaten şu göstermiş olduğum okla göstermiş olduğum iki noktayı e, birleşti birleşmiş kabul ediyoruz ve iki noktadan da bu birleştirmiş noktadan ve diğer orta noktadan R taşını bulacağız. Zaten R taşımız çok basit. İkisi paralel olduğundan dolayı e, bir noktayı 73 k değerinde bir omaj değeri çıkıyor. Bunu zaten biliyoruz. Asıl dikkat etmeniz gereken nokta V taşı bulurken. Şimdi V taşı bulurken süper pozisyon yöntemini uygulayacağız. Yani bir yerden gerilimi verirken diğer e, gerilimi de toprağa bağlayacağız. Yani kısa devredeceğiz. Şimdi e, sol taraftaki uça artı 20 volt. Bu taraftan zaten devre gerilimi geliyor. Diğer tarafı 0 volt yapacağız ki şu noktadaki orta noktadaki e, şeyi bulalım gerilimi bulalım bu da R2 üzerine düşen gerilimi bölü R1 artı R2 çarpı artı 20 volttur şimdi diğer uca aktif yapacağız diğer e, öteki ucu da artı 20 yaptığımız ucu da 0 volt yapacağız bu iki uç arasında da R1 üzerine düşen voltajı bulmamız gerekiyor ölçüm yapabilmemiz için R1 bölü R1 artı R2 çarpı eksi 20 eksi 20 volt olduğu için bu şekilde yaparsanız V taşımız bizim 11.54 eksi 11.54 volt çıkıyor buradan V taşımızı da bulmuş oluyoruz gelelim şimdi devrenin düzenlenmiş haline ben özellikle devre düzenlerken artı eksi kısımlarını yani rahatça görebilmeniz için Özel bir düzenleme yaptım. Şu şekildeki. E dikkat ederseniz yani burada VTH'ı ters bağladığım için direkt 11.54 volt yaptım ama ters bağladım. Eksi 11 olması için. Burada da bakın e, alt taraftan ve e baktığınız zaman eksi voltaj aslında eksi 20 bağlanmış oluyor. Ve toprak kısımları ortak noktaları oluyor. Buradan da artı 20 kolektör kısmına bağlanmış oluyor. Şimdi ilk döngümüze bakacak olursak IB'yi bulmamız gerekiyor bizim. IB'yi de şu şekildeki döngüde tabi bu RE'de bitmiyor artık. Devam etmeniz gerekiyor. Ta ki toprağı görene kadar. Böyle devam ettiğiniz zaman doğal olarak 11.54 çünkü burası arttan başlıyor. Artı 1.73K çarpı IB base akımı artı 0.7 VB'miz artı 1.8K çarpı IE bitmedi. Eksi 20 eşittir 0 diye bir denklem çıkıyor. Bu denklemi düzenlersek tabii ki IE yerine beta artı 1 IB yazacağız. Betamızı burada unutmadım 120 olduğunu. Denklemi çözdüğümüz zaman yani yerine koyup çözdüğümüz zaman IB'miz 35.34 mikroamper çıkıyor. Mikroamper çıktı. Şimdi IB'den zaten hemen bizim IC'yi bulmamız gerekiyor. IC'de neydi? IB çarpı beta o da 35.34 mikroamperle 120'yi çarparsanız 4.24 yaklaşık değerler tabi bunlar 4.24 miliamper çıkar e, IE'yi de zaten bunun sonrasında IE'yi bulmamız gayet basit oluyor e, IC artı IB yapıyorsunuz ve IE'yi yaklaşık olarak bulmuş oluyorsunuz şimdi e, asıl işin püf noktasına yani asıl işin kısmına gelecek olursak Şimdi VE'yi bulmamız gerekiyor. VE'yi kırmızı noktayla işaretlediğim yerle bu nokta arasında bir ölçüm olması gerekiyor ki bizim de izleyeceğimiz yol şu şekilde olmalı. Baktığınız zaman. Şimdi VE ne yapıyoruz? VE neye eşit? IE çarpı RE eksi 20 volta eşit. Yani bu, bu kadar basit. Ya bunu da yaptığınız zaman IE ile RE'yi yerine koyduğunuz zaman eksi 12.3 volt çıkıyor. Ondan sonrasında tabi devam edelim. VB'yi buluyoruz. VB tabi oradaki sadece VB gerilimi farkıyla bulabiliyoruz. Zaten VE'yi biliyoruz. VB'yi biliyoruz. Doğal olarak 
VB gerilimimiz eksi 11.6 volt çıkıyor. Şimdi VC'ye gelelim. VC şu iki nokta arasında işaretlediğim noktalar arasında ölçüm yapacağız. E bu da doğal olarak ne oluyor aslında? Hani baktığınız zaman şöyle bir döngüyle baktığınız zaman eksi 20 artı IC çarpı RC artı VC'dir. Şimdi direkt ben eksi kısmını direkt karşıya atıp yazdığımda VC'nin şu sonucu çıkıyor. Eksi 20 artı, artı 20 oluyor zaten karşıya attığım için. Tabi artı IC RC'de eksi oluyor. VCC yani VC eşittir. VCC'miz 20 zaten. Eksi IC çarpı RC'dir. O da 20 eksi 4,24 çarpı 2,7. E, şimdi birimleri yazmadım. Zaten mili e, amperle e, kilovolt yani kilovolt diyorum. Kilo ohm e, değeri kilolar kilo ile mili birbirini götürdüğü için zaten direkt sayılar yazıp e, çarpabiliyoruz zaten. Onda çarpım sonucu 8.55 çıkıyor. Bunları bulduktan sonra artık yapmamız gereken tek şey şu kurala uyup olmadığına bakmak. E, VC VB'den büyük müdür? Tabii ki 8.55 11.6'dan eksi 11.6'dan tabii ki büyüktür. Birinci kuralımız tamam tutuyor. VB VE'ye bakıyoruz. VB'miz VE'den büyük mü? VB'miz zaten eksi 1.11.6 idi. VE'miz de eksi 12.3'tü. Tabii ki büyüktür. Bu iki koşulda tuttuğu için biz aktif bölgede çalışır diyoruz. Şimdi arkadaşlar e, ilk bu bir ilk soru videosunda e, çözümü attıktan sonra hani mesela iki tane dislike'ım var. Tabii beğeniyorsun. Beğenen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Yani iki tane dislike'ım var. Dislike'ı neden attığını arkadaşlar yorum kısmında belirtirlerse hani şurada yanlış yaptım, burada yanlış yaptım, anlatımım güzel değildi vesaire diye belirtirlerse biz ben de kendimi o e, menballe düzeltmiş olmak isterim. Yani nerede hata yapıyorsak onu da söyleyin açık açık zaten. Yani ben burada e, kesin doğrudur e, demiyorum yaptığım işlemler. Yanlış da olabilir. Fakat şöyle de bir durum var arkadaşlar. Şimdi bakın göstereceğim ben size. Bu devreyi ben e, şöyle ki bu devreyi şöyle Proteus'ta denedim. Yani Proteus'ta. Ve emin olun yani işte burada şimdi kayıplar var. Özellikle transistör üzerinde bazı kayıplar var. Satürasyon vesaire değerlerine girmedim. Ee, ama beta değerini girdim mesela. Beta değerini 100, 120 olarak girdim. Bu devre üzerinde baktığınız zaman zaten benim bulduğum değerleri çok yakın değerler çıkıyor. Hatta VB'miz eksi 11.6 doğru olarak çıkıyor yani baktığınız zaman. Mesela 8.55 VC'yi bulmuşum. Ben burada 8.71 gösteriyor. Zaten yakın gösteriyor. Biz zaten hep yuvarlayarak gittiğimiz için sayıları evet, bu farkların çıkması da gayet normal oluyor. Yani ben size bir konuyu çözerken anlatırken kesinlikle sağlamasını yapmadan bunu anlatmıyorum. Emin olun. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Eğer te tekrar söylüyorum bu videoda beni e, olarak tutarsa e, soru cevap olarak hani çekmeye devam edeceğim videoları. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.